Hi friends, welcome back to our channel. Now we are going to apple cut the apple cut. That is why I have a meter of the lining. I have a green color. ഒരു പട്ടിന്റെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു തുണിയാണ് നല്ല ഷൈനിങ് ആണ് പിന്നെ ഗോൾഡ് പ്രിന്റ് വരുന്ന ഒരു തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കഴിവതും കോട്ടൺ വെച്ച് ചെയ്തു പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ അല്പം ലെങ്ത് ആണ് ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കൂടുതലും വീഡിയോസ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇനി മുതൽ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇച്ചിരി സ്പീഡ് ആണെന്നാണ് കുറെ പേരുടെ കമൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ് സ്ലീവാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ടര മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തികയും അപ്പോൾ തുണിയുടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെതയുടെ അനുസരിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ തുണി വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെതയുടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ടര മീറ്റർ തുണിയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും മടക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുർത്തി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത് കുർത്തിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ സ്ലീവിനുള്ളതും കിട്ടും ഒരുപാട് എനിക്ക് മിച്ചം തുണി കിട്ടാറുമുണ്ട് രണ്ടര മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ മീറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുർത്തി വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് തയ്ക്കാനും കിട്ടും സ്ലീവും കിട്ടും അപ്പം ചിലതിന് ഇങ്ങനെ വരകളുണ്ട് ഇങ്ങനല്ല അല്ലാതെ രീതിയിൽ അപ്പം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരകളുള്ള തുണികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വരകൾ തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര മീറ്റർ തുണി തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് മിക്കവരോടും പറയുന്നത് കാരണം പ്രിൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഈ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് തുണിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നീളത്തിനെ നമ്മളങ്ങ് മടക്കുകയാണ് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടര മീറ്റർ തുണി ഒന്ന് മടക്കി വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചു ബാക്കി അന്നേരം നമുക്ക് തുണി അധികം മിച്ചം വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മുകൾവശം നമുക്ക് മടക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് മിച്ച വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലീവിനുണ്ട് അത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി ആറര ഇഞ്ചാണ് നീളം വേണ്ടത് ഇത് നീളം അല്പം കുറവായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചുരി പാൻറ്റിനും ധോത്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി എട്ടരയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ട മുകൾ വശത്ത് നമുക്ക് സ്ലീവിനുള്ളത് കിട്ടും സ്ലീവ് ക്യാപ് സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വീതി വേണം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ അളവ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് തുണിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴ്വശം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ചിലർക്ക് നല്ല റൗണ്ട് പോലെ എടുക്കാറില്ല ചിലരെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ തുമ്പ് മാത്രം അല്പം ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ആപ്പിൾ കട്ട് കുർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റ
ഇനി നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാരണം തുണി നമ്മൾ വിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിലായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അല്പം വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയാണോ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആം ഹോള് നമുക്ക് ആറിഞ്ച് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ണം പത്ത് പത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്നരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വണ്ണത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആംഹോൾ കേർവ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഷേപ്പ് ഉള്ള ഭാഗം എവിടെയാണോ അവിടെ വരെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പതിമൂന്നരയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ വണ്ണം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പോലും നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ടാലേ പറ്റൂ അതിന് ശേഷം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വണ്ണം നമുക്ക് ഒൻപതരയാണ് ഒരു ഇഞ്ചൂടെ കൂട്ടി പത്തര നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒൻപതരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി പത്തര നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തരക്കാട്ടിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയേക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല കോട്ടൺ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ ബോട്ടം ഭാഗം നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ എടുത്തതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഇഞ്ചൂടെ കൂട്ടി അല്ലെ ഒന്നര ഇഞ്ചൂടെ കൂട്ടി താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ പത്തര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി അല്ലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിരിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് മിക്കപ്പോഴും കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഷേപ്പും ഫുള്ളും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോട്ടം ഭാഗത്തെ കട്ടിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ലെവൽ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്കിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഏകദേശം കുറച്ചൊരു വളവ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നിവർത്തിയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരിഞ്ച് വീതിയാണ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതി മാത്രം മതി നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില തുണിക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി മടക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചിലതിന് നന്നായിട്ട് ചുളുവ് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിങ് വെച്ചായിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് തുണിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ
അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ബാലൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശം മുകളിൽ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്കിനുള്ള ലൈനിങ് പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ബാക്കി പീസ് നമുക്ക് നെക്കിന് വയ്ക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തുണിയുടെ സെയിം കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല കോട്ടൺ തുണിയാകുമ്പോൾ നെക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ ലൂസ് നോക്കണം അതിനായിട്ട് കുർത്തിയുടെ കറക്റ്റ് വണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആം ഹോളിൻ്റെ ലൂസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അത് വേണം നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ എട്ടരയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടര ഇഞ്ചെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് മടക്കിയിട്ടു നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി കോണായിട്ടിട്ടു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മടക്കിയിടുന്നു കണ്ട ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് എട്ടര ആം ഹോൾ ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പത്തര വരെ ഏകദേശം പത്തര വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്ലീവ്സിന് തേക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി തയ്യൽ തുമ്പോൾ മൂന്നര ഞാനിവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു വശത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം വീതി ഇല്ലാതാണ് ക്യാപ് സ്ലീവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് താഴെ നമുക്ക് എട്ടരയാണ് വേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇറക്കി മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമുക്കിത് വളച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം താഴെ ഒന്നരയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ നമ്മൾ വീതി കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കത് കൈയൊക്കെ പൊക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വീതി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി താഴെ ഇതിപ്പോൾ മുതിർന്ന ആളായത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം മാത്രം കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരല്പം മാത്രം ഇതുപോലെ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആം ഹോളിൻ്റേത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ലീവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കിനി കട്ടിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ അല്പം ലെങ്ത് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നെക്കിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരിഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു താഴേക്ക് നെക്കിറക്കം ഞാൻ ആറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആറരയാണ് എടുക്കുന്നത് താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെത് ബാക്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അത് ഫ്രണ്ട് പോലെ തന്നെ വീതി താഴെത്തെ ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആണേ അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ആറും ബാക്ക് അഞ്ചുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഇതേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്